Я выучил 8 разных персонажей в Mortal Kombat 1. Моя задача дойти до высшего ранга старший бог, используя каждый раз разного персонажа на каждом этапе боевой лиги. Для достижения этой цели мне нужно грамотно распределить свои ресурсы. На более высоких званиях мне нужно оставить более сильных бойцов, иначе меня ждет провал. Всем привет, друзья! Меня зовут Арман Аренкратос, и сегодня я начинаю с самого низа, постараюсь дойти до самой верхушки элиты Mortal Kombat 1. Сложность заключается в том, что я должен использовать каждый раз разного персонажа на каждом этапе лиги. К примеру, если я прошел этап великого мастера за смолка, я более не имею права брать его на следующем этапе. Званий всего 9, включая старшего бога, и я подготовил 8 разных персонажей. Мне нужно грамотно использовать их и не тратить сильного персонажа в самом начале, иначе в конце будут большие проблемы. Перед тем, как мы начнем, ребята, поддержите видео лайком и подпиской. Ну а мы двигаемся в начало к самому первому званию, новичок. Моим первым персонажем будет Рейден в связке с Кану. И как вы можете заметить, у меня 0 очков. Мы в буквальном смысле начинаем с самого начала. И первым моим оппонентом становится этот парень, который будет играть за рептилию. Говоря про Рейдена, он считается одним из самых сильных персонажей в Mortal Kombat 1. Однако в моем случае это один из наименее сильных персонажей в моем арсенале. Конечно, есть персонажи, за которых я вообще не умею играть, так что Рейден это еще не такой уж и плохой вариант. И начинался матч под мою диктовку. Никаких проблем не было, потому что противники еще не такие сильные. Взяв первый раунд, я готовился провести второй раунд в том же ключе, но у меня возникли большие проблемы. Парень за рептилию оказался не так уж и плох, умеет делать комбо и при этом ловить меня на ошибках. Такое я явно не ожидал, расслабился или что, но раунд я так и проиграл. Немного офигев от происходящего, я хотел выиграть следующий. Но этот новичок за рептилию со статистикой 1 на 1 начал меня унижать. Просто посмотрите, какие комбо делает этот парень. Я, конечно, пытался комбэчить, но но безуспешно, парень меня добивает, еще и бруталит. После этого я разозлился и в буквальном смысле включил режим киберспортсмена. Начиная со следующего боя, я не давал противнику отнимать даже половину здоровья, не то что забирать раунд. Это привело к доминантной первой победе. И следующий бой ничего не поменял. Видимо, этот парень потратил всю свою ману в начале. Так что первую победу я так и забираю. Следующий соперник найден, и в этот раз я не хотел проигрывать один бой. Поэтому режим киберспортсмена я решил включить с самого начала. И хоть мой оппонент играл зеркальный матч, шансов у него тут не было никаких. Да, у меня не так много часов за Рейдена, но у меня есть база, которая должна быть выше у ребят на звании новичок. Поэтому и данный оппонент проблемой никакой не стал. Это легкие 2-0. Следующий противник идет без поражений, 1 на 0. И на удивление встречает меня Омнимен. Его встретишь достаточно редко на высоких званиях, но на низких, пожалуйста, еще и в розовой пижаме. И показывать тут абсолютно нечего. Я прессил его так жестко, что он, наверное, офигел, что в игру зашел. Причем парень умеет делать какие-то комбо, но отыгрываться на новичках я не хотел. Я уважительно отношусь к своим оппонентам. Никакие фаталити или бруталити над ними я не провожу. Но, к сожалению, им сегодня не повезло. Моя задача дойти как можно дальше, поэтому они стоят на моем пути. Большое спасибо парню на Умнимене за игру. Ну а мы двигаемся дальше. А дальше мне попадается оппонент на одно звание выше, чем у меня. И сразу сходу мой соперник доказывает, почему он уже умеет играть за Рейдена и зажал меня в какой-то момент в углу. Все дошло даже до клатча. Так, а вот это уже интересно, подумал я. После такого раунда мне пришлось взять геймпад двумя руками и завершить то, что я уже начал. Взяв первую игру, мы тут же пошли играть следующую. И в следующей, вероятно, я немного перестарался. Я зажал оппонента так сильно, что я в буквальном смысле не дал ему даже себя ударить. Как итог, закономерные 2-0, никакого сопротивления. И то же самое я могу сказать про этого оппонента за саб -Зиро. Вообще, драться против саб раздражает. Этот персонаж навязывает очень медленный темп игры. Из-за чего приходится постоянно подходить и откусывать небольшое количество хп. Благо парнишка против меня не особо меня сдерживал. Поэтому подключив прессинг на полную, я так и задавил его, не дав ему никаких вариантов вблизи. Это очередные уверенные 2-0, а мы забираем свои очки. Дальше я попадаюсь против очередного новичка. И он также идет без поражений, аж на одну игру больше, чем тот парень за Умнимена. И встречает меня очередная рептилия. Это очень интересный факт. Дело в том, что на высоких званиях вы редко встретите рептилию. Ибо этот персонаж, ну, признаться говоря, не такой уж и сильный. Да, лучший игрок Sonic Fox считает рептилию достаточно сильным персонажем. Однако практика пока что показывает обратное. И это показываю и я, добив своего оппонента без каких-либо проблем со счетом 2-0. 
Ой, я не хотел. Я, я не хотел. О, извини, братишка. Далее мне попадается игрок за Ашу, это уже интересно. Сейчас, на момент этого видео, Аша один из самых сильных персонажей в игре. И я не знаю, в этом ли причина, но парень, который играл за Ашу, против меня играл достаточно ровно. Мне уже не было так легко, как в предыдущих играх. Порой мне приходилось менять стратегию на зонинг и просто доводить дело до конца. И вот, сыграв немножечко осторожно, я хотел уже завершить этот бой. Я взял матчпоинт и перешел в финальный раунд, как я думал. Но тут меня ждал сюрприз, видимо, мой оппонент накопил матч. И делал такие комбо, которые я видел в первый раз. Да, я вообще вижу, чтобы брали Камео Соню вместе с Ашей. Это меня удивило, и раунд я так и проиграл. Но хорошо, что лишь раунд, ибо дальше уже никаких проблем не было. Это 2-0, но противники становятся сильнее. Следующий соперник найден, и это снова новичок. Я неспроста сказал, что оппоненты стали сильнее. Каждый из этих оппонентов умеет делать большие комбо. А я ведь вам напомню, это самое первое звание. Однако делать комбо могли не только они. Чаще всего мои противники сыпались близко бою, ибо прессинг Рейдена новичкам был не по зубам. Как итог, это 2-0, и мы идем дальше. А дальше меня ждет матч на повышение. Выиграв сейчас, я перейду на звание боец. И как вы можете заметить, встречает меня Смоук. И начал я очень уверенно. Я взял первый раунд и собирался перейти во второй. Но во втором мой оппонент за Смоука начал показывать сверхкрутые комбо. Это все привело к клатч-моменту, где случилось это. Да, вот из-за сандали у меня апперкот, мне нужно было быть аккуратнее. После такого я подумал, что мой оппонент хочет навязать плотную борьбу, как вдруг случилось это. По итогу все решилось в первом бою. Это был самый легкий матч. Мы переходим к следующему званию. Друзья, скоро выйдет DLC по МК, но ждать порой приходится слишком долго. И сидеть просто так, ожидая, мне надоедает, поэтому я порой играю во что-то еще. И если вы тоже хотите, то купить любую игру и не только можно на сайте, которым я сам периодически пользуюсь. Это торговая площадка Case for Gamers. Здесь можно найти практически все товары для Steam, PlayStation, Xbox, Nintendo и не только. Игровая валюта валюта, гифты и даже софт. Можно пополнять баланс в Steam, PlayStation и других площадках. Жмете вот сюда на карту пополнения и выбирайте то, что вам нужно. Это же касается и подписки PS Plus или Xbox Game Pass. Их также можно здесь приобрести. Практически любой товар вы покупаете у разных продавцов, которые имеют свой рейтинг и свои цены, так что вы всегда сможете выбрать самый выгодный для вас вариант. С оплатой тоже никаких проблем нет. Сайт принимает и Kiwi, и карты Мир. К тому же с моим промокодом Аренкратес вы получите еще и скидку 10% на любой товар. Ссылка на Case for Gamers находится в описании под видео и закрепленном комментарии. Первый мой соперник шел с безумной статистикой. 8 побед на 42 поражения. Я уже готовился с ним сыграть, как вдруг я понял, что он вышел из боя. Я получил очки, даже не постаравшись. Что ж, почему бы и нет. По-настоящему первый бой был против какого-то Алекса. И Алекс тоже играет за Омнимена в розовой пижаме. Я же беру Гераса. Герас также считается одним из самых сильных персонажей в Mortal Kombat. Однако, в отличие от Рейдена, он более сложный. Поэтому я не стал рисковать и оставлять его на более поздних званиях. Я решил потратить его сейчас. Сейчас. На втором звании люди уже умеют играть. Они не только умеют делать комбо, но также имеют представление об игре. Здесь же, например, выиграв первый матч, я перешел сразу же во второй. И каково было мое удивление, что мой противник адаптируется, применяет разные техники. Все дошло даже до клатча. Я уже потихоньку начинаю проигрывать раунды, надо прибавлять. И я чуть было не проиграл бой, случился очередной клатч, где в этот раз я был сильнее. После такого я решил не жалеть своих оппонентов. И выйдя на матчпоинт, я так и завершил этот бой. Это 2-0, но не такие уверенные. Такими темпами до первого поражения недалеко. И посмотрите, кто мне попадается далее. Это не просто игрок на одно звание выше, чем у меня. Это Вон Куан. Вон Куан старший бог в предыдущем сезоне Комбат Лиги. То есть простыми словами, мне попадается такой же смурф, как и я. Это на самом деле очень плохо. Я боялся, что моего Гераса не хватит против такого сильного игрока. И мои опасения не были напрасны, я сходу уже проигрываю первый раунд. В этот момент я понял, что здесь я не буду фаворитом. Но сдаваться я не хотел. Да, у меня 
меня мало опыта за данного персонажа, но я не сдавался и раунд откусывал. И вот, доводя все до клатча, случилось вот это. Он сломал мою броню, и из-за этого я проигрываю свой клатч. В следующем бою противник получает уже матчпоинт, и у меня начинаются большие проблемы. Но я не хотел вот так просто проигрывать. Я старался и держался как мог, и сначала выцарапал один раунд, а потом и второй. В итоге это 1-1. Но в следующем бою, к сожалению, мне не удалось повторить успех предыдущей игры. Мой оппонент играл за основного персонажа, а у меня же было слишком мало вариантов. И лишь по волю случая мы встретились так рано. Это мое первое поражение. Матчи явно стали более сложными. Однако по статистике у нас не так плохо. 11 побед на одно поражение. И далее я снова встретился против Смоука, но в этот раз уже другой игрок. И когда я говорил, что оппоненты стали сильнее, я не врал. Подумайте сами, это все еще начальные звания. Однако, например, вот этот соперник умеет делать отмены за Смоука стабильно. Конечно, это не шибко ему помогло, ибо у меня есть здесь опыт. Я довольно быстро вышел на счет 1-0. И в решающем раунде в следующей игре я провел камбэк с очередным клатчем. В этот раз в мою пользу. Это 2-0, мы двигаемся дальше. Дальше мне попадается парень с вопросительными знаками в нике. Сабзиро в желтом костюме это всегда опасно, я знаю на своем опыте. И как и бывает, когда играете против Сабзиро, это всегда нудно и долго. Сабзиро ставит свой клон и не торопится подходить, это раздражает. Все дошло до финального раунда, и против меня явно играл опять какой-то смурф, потому что я не верю, что новичок за Сабзиро будет так играть. И вот, выполнив пафосное комбо со слайда, он меня добивает, причем брутально. Это меня нехило так разозлило. Вызов принят, сказал я и перешел в следующую игру, однако вначале мне не повезло. Матчпоинт у противника у меня остается мало вариантов. Я думал, я уже проиграл. На таймере оставалось меньше 10 секунд, а хп почти не было. Но я выиграл этот клатч, а потом еще и забрал следующий раунд. Счет 1-1, и я почувствовал, что могу выиграть этот бой. Матчпоинт теперь у меня. Противник меня явно недооценил, он играл хорошо, но в клатчах я был сильнее. Это победа, и я выкарабкался из тяжелой ситуации. Следующий бой был на повышение против Джона. Осталось выиграть лишь Джона. И этот бой получился поистине легендарным. Против меня играет Синдел, один из самых противных персонажей. Что будет дальше, сейчас мы узнаем. Серьезно, два раза подряд? Джон решил подарить мне победу. И как и в предыдущий раз, самый легкий матч оказался самым последним, решающим на повышение. Сабзиро это мой следующий персонаж. А следующего противника вы видите на экране. Играя за Сабзиро, вы по сути гарантируете медленный матч. Персонаж ощущается как телега и считается одним из самых худших в игре. Но знаете, мне он подходит. Он защитный, имеет медленный темп, то что надо для меня. Что я в принципе и показал в первой игре, противник не выдержал мой напор. Слишком много игроков выходит против меня, а ведь я по сути только начал. Мы с данным противником провели классический поединок Скорпион против Сабзиро, но обычно побеждает Скорпион, однако не в этот раз. Я чувствую себя за Сабзиро очень комфортно. Да, матчи стали очень долгими, но это происходит из-за того, что я по сути с каждой сменой персонажа меняю также стиль игры. Рейден был прессером, Герас универсалом, а Сабзиро защитный персонаж. Победив в очередной раз, меня встречает какой-то тип за Кенши. Пинк у нас
нас с ним очень большой, однако меня это не волнует. Начал я очень неуверенно, но это не моя вина. У моего противника за Кенши были поставлены конфермы, и при этом он хорошо использует свой Сенто. Далее случилось то, о чем я вам говорил. Матчи стали очень долгими, таймер практически заканчивался. Но я хотел победить, так что медленно или нет, для меня это не имело никакого значения. Я собрался и так и дожал эту игру. 2-1. Мой следующий оппонент имел матч на повышение. Самое время сделать обламинго. И не Тара это лакомый кусочек для Сабзиро. Я просто ставил клона и она туда влетала. И даже крутые комбо, которые делал мой оппонент, ему не помогали. Это один из тех матчапов, где я чувствовал полный контроль, при этом играя за Сабзиро. Благодаря этому я выигрываю первую игру, а затем делаю то же самое во второй, без каких-либо проблем. Я шел достаточно уверенно за Сабзиро, но потом мне попался вот этот игрок. Это был обычный игрок на рептилии, звезд неба не хватал. Причем я старался играть с ним более агрессивно. Благо инструменты для этого у меня были. Выиграв первую игру, я уверенно начал и вторую. Однако противник вывел все на клатч, и здесь я ошибаюсь. Но это ни на что не повлияло, я достаточно уверенно продолжил свой путь. Выиграл этого парня, и он походу разозлился. Bergen ass. <laughs> Imagine, I mean, you play like with your friends or something, right? Because you cannot be that bad. You, <laughs> I mean, you're not even that poor that you don't even have a life. Get some food, you ass. I hope your mom gets scared. You что что, а за мексиканца было обидно вообще-то. Ну да ладно, 19-1 по статистике и противника вы видите на экране. Выглядит как легкая мишень. Наконец-то я смогу выйти на счет 21. Но черт побери, парень второго ранга меня просто уничтожал. Ранее я не получал такого сопротивления, однако этот парень знает матчап очень хорошо, наказывал каждого моего клона. При этом, в отличие от других игроков, у него была отличная защита. Мне приходилось его раскрывать захватами. В итоге, как бы я ни старался, я не смог. Не смог в первой игре и не смог во второй. Это снова был какой-то профи под скрытым аккаунтом. Не повезло. Поражение этой китани отняло у меня много очков, потому что он был второго ранга. Но в тот момент я был позитивен. Я был уверен, что я быстро верну свои очки. Но парень под ником Баклан22, то есть Каплан22, играл так мерзко, что он в буквальном смысле зонил меня за лимей. А у меня было слишком мало опыта за Сабзиро, чтобы понять, что с этим делать. Буквально в каждом раунде этого матча у нас у обоих оставалось мало хп. После множества сыгранных клатчей я так и довожу до 1-1. Но в конце мне не везет, и я отдаю очень обидный камбэк. Я начал ловить лустрик. Игра решила меня подбодрить и дать мне новичка, у которого счет 1 на 0. Что ж, в этот раз без скрытых аккаунтов, это действительно был новичок, и никаких проблем у меня с ним не возникло. Я не давал ему отнимать даже половину здоровья. При этом ему вдвое не повезло, что я выплеснул весь пар на него. Хотя и безнадежным его не назовешь, он провел на мне хайп комбо. Весь матч он ничего не показывал, а потом провел вот такое. Как будто его старший брат взял геймпад. Но, как вы понимаете, свое я здесь не упустил. Еще один Джонни Кей судя по аватарке. И играл он явно не хуже предыдущего. Этот тип порой забирал у меня половину шкалы. Но этого было недостаточно. В конце первой игры я случайно его забруталил. Одно я могу сказать точно. Порой средние игроки или новички думают, что они очень крутые. Не конкретно этот парень, а вообще. Фаталят после каждой игры, говорят что-то в микрофон или тибегают. Когда я был обычным средним игроком, я встречал таких людей очень много. Ну а если вам интересно, чем закончился матч с моим Джонни Кейджем, смотрите сами. Sub-Zero.
Я стал гораздо увереннее чувствовать себя за Сабзиру. При этом очков за каждую победу капает неплохо. С Нитарой раньше я уже играл, вы помните, чем это закончилось. Вот и здесь особых проблем у меня не возникло. В первой игре я быстренько взял первый раунд, а затем и второй. Во второй игре было все гораздо проще. Вообще я играю за Сабзиру в связке с Соней. Сони очень хороший выбор для Сабзиру, позволяет ему комбить со слайда. Плюс увеличивает урон с комбо и добавляет контроль в матче. Ну а тем временем, без каких-либо проблем, я дожимаю этого противника за Нитару. Следующий противник на экране. И о боже, он играет за Сабзиру. Зеркальные матчи с Сабзиру это, наверное, самые худшие зеркальные матчи в игре, они а самые унылые. Но для того, чтобы матч не был таким уж унылым, я играл в прессинге. Постоянно атаковал и оказывал давление, тем более мой противник не такой уж и сильный. Конечно, из-за этого я чуть чаще ошибался, потому что Сабзиру это не персонаж для атаки. Но самое важное, противник ошибался чаще. Это легкие 2-0. Осталось совсем немного поднажать, и мне попадается оппонент четвертого ранга с именем Ладичка. Это был Люкен, который бил меня очень и очень больно. Он достаточно уверенно выиграл первый раунд. Я же выиграл второй раунд, и в третьем решающем я уже сыграл так, как играет любой Сабзиру. Встал по другой конец экрана, ставил клона и зонил. Это принесло мне первую победу. Вторую же мне принесла та же тактика, но примененная в самом начале. Этот Люкен сам вынудил меня это сделать, так что 2-0. Наконец-то матч на повышение против Китаны. И это была самая странная Китана, с которой я играл. Он просто прыгал туда-сюда. Возможно, у него сломался геймпад, либо я не знаю что. В итоге я начал просто приседать и смотреть на это безобразие. Но долго я смотреть на это не хотел, поэтому я спешил уже закончить этот бой как можно скорее, как вдруг случилось это. Да, ребята, третий раз подряд в решающем матче оппонент просто выходит. Я сам не могу в это поверить, подумать только три раза подряд. Со стороны реально может показаться, что это подстанова. Мы почти на середине, четвертый ранг и пора сыграть за Кунглау. Вообще, по моему мнению, Кунглау это самый недооцененный персонаж в игре. Наряду со Скорпионом, естественно. У него есть опции, которые есть только у него. Безопасная броня, выводящая на комбо. Постоянный миксап из каждого касания. Это идеальный выбор для достижения наших целей. Однако, несмотря на это, первый бой против этого оппонента я так и проиграл. Видимо, долго привыкал. Однако, начиная уже со второго боя, я начал чувствовать себя комфортно. Достаточно уверенно выиграл первую для себя игру. В финальной же игре я начал действовать еще более уверенно. Подключил миксап и не стал попадаться на дешевые разводки Рейдена и, пожалуйста, это достаточно уверенный 2-1. Если честно, поиграв за Кунглау, я захотел его сделать основным персонажем. Настолько он мне понравился. Если вы мне доверяете и ищете персонажа, который является одним из самых сильных, но при этом про него никто не говорит, то Кунглау это ваш выбор. Все будут думать, что вы играете за среднего персонажа, когда у вас в руках секретный топ -тир. И как вы понимаете, в первой игре было все легко. Этого Джонни Кейджа я скушал на завтрак и на обед. Это 1-0. И вот только я захотел поужинать, я забираю очередной раунд, как вдруг мой противник просто ни с того ни с сего выходит из игры. Даже не пришлось стараться. Игра зависла, а мы двигаемся дальше. И вот как только я подумал, что я поймал кураж, мне попадается противник на два ранга выше, чем я. Причем, посмотрите, у него шанс повышения рейтинга, хотя по очкам это не видно. И как обычно, встречает меня противный геймплей за Китану. Парень меня просто-напросто зонил. Я очень долго не мог понять, что мне с этим делать именно за Кунглао. Пару раз использовал армор, и это мне помогало. С горем пополам я выигрываю первый раунд для себя. Второй раунд я также умудрился забрать. Я загнал противника в угол и не отпускал его оттуда. Однако я все равно чувствовал себя не очень уверенно. Было тяжело подходить. И мои опасения были не напрасны. Я даю очень обидный камбэк. И когда хп с оппонентом у нас поровну, он начинает меня просто зонить. И, к сожалению, опыта за кунглау у меня очень мало и я не понимал как этот зонинг преодолеть но я держался я старался я выиграл раунд и сделал фатальный удар где все решится в клатче
Но вы сами все видели, мне очень сильно не повезло. В итоге после такого я то ли посыпался, то ли противник прибавил. Но дальше я уже ничего показать не сумел. Мои персонажи с каждым рангом становятся сильнее. Но мой кунглау недостаточно силен, чтобы одолеть такого оппонента. Это 1-2. Как же у меня чесались руки взять основного персонажа и наказать ту китану. Однако наш челлендж должен продолжиться и попадается мне противник на 3 ранга выше, чем у меня. Это был игрок за Мелину, который играл ну не так уж и плохо. Здесь была достаточно плотная борьба. И мой план на игру был, как и всегда, загнать противника в угол и там его добить. И в первом раунде с этой задачей я успешно справился. Во втором все дошло до клатч момента и мой опыт здесь зарешал. После такого клатча я чуть было не проиграл следующую игру. Однако в напряженной ситуации я так и взял раунд. И вот, доведя до очередного клатча, армор меня спасает. Это 2-0, но было близко. Победа над полубогом дала мне много очков. Но мне продолжают попадаться игроки на два ранга выше, чем у меня. Почему такое происходит? Возможно, игра видит, что у меня хорошая статистика. Сыграв против очередной Мелины, это мне показалось немного скромнее. Первый бой я забрал без каких-либо проблем. Во втором тоже все было хорошо, я загонял противника в угол и просто-напросто оттуда его не отпускал. В этом плане с Мелиной легче, чем с Китаной, она зонит не так сильно. Как итог, очередная победа в копилку и снова много очков накапало. Наконец-то мне в соперниках попадается игрок моего ранга. Еще и за Шансунга, О, И с Шансунга мне играть очень просто, я сам играю за этого персонажа и знаю все его слабые стороны. Первую игру я выиграл без каких-либо проблем. Вторую игру я тоже начал хорошо, забрал раунд, но тут же ошибаюсь. И эта ошибка в буквальном смысле стоила мне раунда, потому что противник провел какую-то ультра бешеную комбу. Она была настолько долгой, что вы могли бы успеть пойти попить чай. Камео Сарина, как-никак. И проиграв в предыдущем раунде, я больше такие ошибки не совершал. Снова загнал оппонента в угол и там его добил. Это достаточно уверенные 2-0, хоть я и проиграл один раунд. Матч за повышение, наконец-то подумал я, но посмотрите на статистику оппонента. 52 на 8? Это какая-то бешеная статистика, и это плохой знак. Исходу я понимаю, почему попался какой-то очередной смурф за Хевика. Он играл очень жестко, дакал мои захваты, наказывал все, что можно наказать. В первом бою я ничего толкового даже показать не сумел. Во втором же я довел все до класс ситуации, где, к сожалению, этот парень за Хевика оказался немного сильнее. Обидное поражение, но я сам все подропал. Жаль, что он мне попался. Однако за поражение у меня не отняли много очков, потому что у парня был ранг гораздо выше. Мне все еще нужно выиграть всего один матч, и тогда я выйду в следующий ранг. И проигрывать два раза подряд я не хотел, поэтому я был сфокусирован. Оппонент на Omni Man держался достойно, даже выиграл у меня клатч. Но все заканчивалось, когда я загонял в угол. Угол Кунглау это, наверное, одно из самых опасных мест в Mortal Kombat. Так, благодаря этому я выигрываю первую для себя игру. И во второй игре я снова загоняю в угол, только уже в другой. Взяв раунд, я вышел на матчпоинт. И в конце у соперника остается слишком мало хп, поэтому здесь я забираю и мы выходим вперед. К следующему званию и следующему персонажу. Начиная с пятого ранга, ситуация меняется. Потому что я начинаю играть уже за более сильных для себя персонажей. И одним из таких становится Смог, мой четвертый сильнейший персонаж. Да, противники уже стали тоже очень сильными, однако я играю уже практически за своих основных персонажей. Что для меня, безусловно, является плюсом. И я не врал, когда говорил, что противники стали сильнее. Первый же соперник за саб играет очень и очень хорошо. Пришлось нехило так попотеть, чтобы забрать первую игру. И во второй игре я тоже играл неплохо, но соперник за саб прибавил. Слишком много ошибок я совершил, из-за этого я проигрываю игру, но посмотрите, что происходит дальше.
Вы тоже это видите? Он меня фаталит после первой же победы, когда счет 1-1. Я серьезно поражаюсь людям в боевой лиге. Это порой такие личности, которых вы никогда не встретите в реальной жизни. Они ведут себя очень странно. И когда я его победил, я даже фаталит не стал. Просто шел вперед, дав понять, что он дурак. Дальше меня ждал тип со статистикой 62 на 20. Это снова плохой знак. И я это понял с самого начала. У меня не получалось к Люкану подходить, а когда подходил, то подводила реализация. Из-за этого мой соперник на Люкане довольно уверенно выиграл для себя игру. Это было неприятно. Во второй игре снова подводила реализация. Я играл неплохо, брал преимущество каждый раз, но каждый раз я отдавал камбэк. В итоге оппонент провел на мне смертельную камбу, и я от этого умер. Я проигрываю 0-2, и это, наверное, самое быстрое поражение в этом сезоне боевой лиги. Но унывать я не стал, я знал, что я проиграл игроку на ранг выше, чем мой. Так что очков я потерял немного. И посмотрите, я снова встречаюсь против саб И вот снова начинается это уныние. Матчи до красного таймера, постоянные отходы назад, зонинг. Это все очень раздражало, благо у меня было терпение. Плюс ко всему прочему, выиграв первый раунд, во втором я зажал в углу и не давал ему по сути зонить. Так что это помогло мне взять контроль в матче. Во второй же игре мне тоже удалось это сделать, хоть и не сразу. Благо смог в этом плане очень хорош. Это прессер персонажей, и для него загнать в угол это не проблема. Выиграв первый раунд, снова начинается это уныние. Вы можете заметить, что на таймере остается 30 секунд. А ведь у нас еще более 30% здоровья. Но сейчас будет, конечно же, поменьше, когда я проведу полное комбо. И вот даже когда остается на таймере 10 секунд, я не понимаю, что делает мой оппонент. Он прыгает туда-сюда, делает какую-то дичь. Я же на все это смотрю и не понимаю. Понимаю, что делать, потому что это все непредсказуемо, поэтому заканчивается время, и в этот раз оно не в пользу Сабзиро. Победил Саба его же оружием. Авада Кедабра, мой следующий оппонент, причем посмотрите, на два ранга выше, чем я. За победу над ним мне отсыпят очень хорошо. Но победой пока не пахнет, оппонент за Джонни Кейджа играет очень и очень сильно. Я это на себе не раз почувствовал, я играл в защите буквально весь матч. Но при этом я не сдавался, я верил, что можно победить. Мы с этим чуваком обменялись раундами. Сначала выиграл я, а потом он. Но в финальном третьем раунде я решил подключить свою силу. И в буквальном смысле атаковал без перерыва, постоянно используя невидимость и Канобол. Это дало мне победу в первом матче. Но во втором произошло то, как обычно мы называем «не пошло». Слишком жестко стал играть этот Джонни Кейдж, постоянно бросал меня в разные стороны, да и на прессинг быстро отвечал своим перри, я был к такому не готов, поэтому счет стал 1-1 довольно быстро. Я уже думал, что мне ничего не светит, как вдруг я начал понимать слабые стороны моего оппонента. Он очень плохо контрит мои тычки. Каждая такая тычка давала мне ход, который я реализовывал. Это случилось сначала в первом раунде, а потом и во втором, когда когда я зажал Джонни в угол. Я начал делать одно комбо за другим. В тот момент я почуял, что могу выиграть. И почуял не зря, хоть оппонент пытался откамбэщить, с помощью прессинга я его добиваю. И это 2-0. Еще один парень с вопросительными знаками, в этот раз полубог. И играет этот полубог, разумеется, за Рейдена. Я не знаю, почему люди ставят вопросительные знаки свой никнейм. Возможно, это какие-то известные игроки, учат нового персонажа и не хотят палиться. В любом случае, меня это не касалось. Я просто делал свою работу. Изначально я выиграл с хорошим преимуществом, однако я позволил ему провести финальное комбо. Но благо оно меня не добило, и я этот раунд свою пользу завершил. Следующий раунд начался в два этапа, я снова имел преимущество. Однако во втором отрезке я зажался в угол, и противник меня прессил. Ему удалось отнять половину моих хп. Но как только я выбрался из этого проклятого угла, я смог дожать. Это были достаточно уверенные 1-0, и я готовился переходить к следующей игре. Но готовился, видимо, лишь я потому что мой оппонент решил забить и просто выйти из игры. Воу, подумать только, полубог выходит после первого боя, это редкость. Просто посмотрите, сколько очков мне осталось до следующего звания, буквально одно, судя по шкале. И стало очевидно, что следующий матч будет за повышение против какого-то парня со статистикой 72 на 70. Это игрок за Умнимена, и его я начал прессить с самого начала. Я хотел дойти уже до следующего звания и перейти к следующей главе. И когда у нас у обоих оставалось мало хп, я сыграл класс где наконец-то выиграл. И я бы уже добивал, но сделал самую тупую комбу, которую только мог сделать. Я забыл, что это не коннектится. В итоге я дал возможность оппоненту вернуться в игру, и это было плохо. Но, к счастью, это ни на что не повлияло. Я зажал Омнимена в угол и сделал свою работу до конца. И когда настало время перейти к следующей игре, происходит это.
Что? Он вышел, он реально вышел. Это четвертый раз уже. Я не могу в это поверить. В четвертый раз уже мой финальный оппонент выходит из игры. Да, предыдущие три раза, конечно, были квиталити, но это то же самое. Я реально, честно говоря, в шоке. Начиная с великого мастера, я попадаю во временную петлю. Именно на этом звании я перестал получать много очков. Я выиграл соперников одного за другим, одного за другим. Но я также почти не двигался вперед. Победив данного парня за Умнимена, я перешел сразу к следующему. Причем противники были достаточно неплохими, они играли хорошо. Однако Лимей сейчас является одним из моих основных персонажей. Мне не то, что было комфортно, именно за Лимей я уже показывал, что я являюсь фаворитом в каждом матче. Победив это этого парня за Джонни Кейджа он попадается мне снова. И снова без шансов. Я начал закрывать всех игроков примерно за 3-4 минуты. И игры стали рутиной. Это действительно позволило мне расслабиться, однако вперед я двигался очень медленно. Причем не важно, кто против меня был. Вот, например, игрок с отличной статистикой 91 на 32. Но даже он ничего не мог сделать. Я наносил огромное количество урона и просто зажимал в углу. Ни один великий мастер не мог одолеть мою лимей. А вот еще один игрок за Кенши. Но снова безуспешно для него. Наверное, я ждал настоящего испытания, противника, который будет на 1-2 ранга выше, чем я. Может быть, какого-то полубога или бога, или даже старшего бога было бы отлично. Но, как я и сказал, соперники попадаются не такие сильные. И только я это сказал, попадается в противниках полубог с хорошей статистикой. В этот раз противник берет у меня раунды, однако до игр не доходило. Данного игрока я обыграл уже не за 3 минуты, а примерно за 4, и тоже со счетом 2-0. Но и очков прибавил уже наконец-то я поймал какой-то бешеный винстрик не проигрывал очень долго при этом выигрываю всех подряд этот парень за рептилию тоже стоял на пути вообще мне стоит сказать что лимей это отличный персонаж для таких вещей она невероятно быстро закрывает раунды я заканчиваю матчи буквально за 3-4 минуты если бы я играл за условного сабзиру эта цифра была бы в два раза больше не хочу показаться высокомерным но в какой-то момент мне действительно стало скучно я уже даже стараться перестал потому что противники не оказались никакого сопротивления. Причем это, ребята, ранг Великий Мастер. Достаточно высокий ранг. Но по уровню игры мне показалось, что предыдущий ранг был даже посложнее. Но на самом деле это не так. Все дело, конечно же, в персонажах. Я начал играть за более сильных для себя бойцов. Посудите сами, ранее я брал разных персонажей и играл не в свою полную силу. Сейчас же я беру одного из своих основных персонажей и играю, по сути, от атаки, потому что это прессер. В итоге у соперников не хватает опыта, чтобы противопоставить что-то этому. И их можно понять. Да и учитывайте, на предыдущих званиях мне часто попадались полубоги условные. Однако на звание Великий Мастер мне попадаются в основном Великие Мастера. Вот бы попался какой-нибудь старший бог, который бы играл не за зонера, условно. И вот когда я уже добил почти 50 побед, мне попадается очередной Великий Мастер. И данный Великий Мастер играл за Лимей, так же, как и я. Но играл, мягко говоря, посредственно. Спустя два часа я наконец немного продвинулся, но все еще было далековато, нужно было играть и играть. Все из-за того, что в противниках попадаются великие мастера, если бы мне попадали всякие боги, полубоги, то я бы очков набирал быстрее. Но нет, великие мастера, 58 на 18, обалденная статистика. Однако снова ничего выдающегося, Скорпион, которого я победил без какого-либо труда. Данный эксперимент, кстати, еще и доказывает, что больше всего игроков это великие мастера. Причем данный тип за Скорпион она попался мне снова и чуть было меня не выиграл. Я забрал напряженный клатч, когда уже счет был 1-0 в пользу него. Парень явно хотел взять реванш. Но реваншем даже не пахнет. Это снова победа, снова уверенно, ну а мы продолжаем свой путь. И вы не поверите, снова он. Парня за Скорпиона стало даже мне немного жалко. Почему мне попадается постоянно он? Тут два варианта. Либо он меня специально снайпит, либо просто нету других соперников. И мне кажется, второй вариант. Потому что если бы были, мне бы попадались другие 
другие игроки, например, полубоги или боги. В любом случае, это 2-0. И что ж ты будешь делать? Опять он! Я ненавижу эту игру уже. Я не знаю ни одну рейтинговую игру, где вам бы попадались 4 одинаковых игрока подряд. Назовите, если такую игру знаете. Без преувеличений, мы с этим парнем играем уже буквально час. Мне кажется, это надоело не только мне, но и ему. И наконец-то мне попадается кто-то другой. Да, снова великий мастер, но хотя бы другой. Это как-то разбавляло геймплей после трех часов игры подряд за Лимей. В тот момент мне было правда очень скучно. Я хотел уже перейти к следующей главе и пойти спать. И далее попадается он. Это шанс. Полубог, шанс на повышение. И все было бы отлично, но чертовая китана. Если у Лимей и есть неудобный противник, это китана. У нее длиннее удары, лучше зоник, я в буквальном смысле не мог даже подойти. Добавил к этому я даю еще и очень обидный клатч. Проиграв первую игру, я надеялся, что выиграю во второй. Выиграл раунд, все было в кармане. Но эта китана меня зонила, а потом зажала в угол, где я ничего не смог сделать. Мой винстрик здесь прервался. После такого обидного поражения мне начали попадаться игроки на ранг даже ниже, чем я. Очень неприятно устроен рейтинг в Mortal Kombat 1. По сути, я два часа играл против достаточно средних игроков, но как только попался сильный игрок, то я не был к нему готов. Эту проблему можно было бы решить, если бы ранг у игроков не обнулялся, однако он обнуляется каждый сезон боевой лиги. Я почти добрался до полубога, осталось буквально пару матчей. И Герас против меня попадается очень редко, хотя персонаж сильный, как я уже говорил ранее. Но, конечно, я уже очень сильно хотел продвинуться дальше. Я чувствовал, что будто застрял на одном и том же ранге. Очки почти не капают. И вот, наконец-то, шанс на повышение в финальный матч против какого-то Джоша со статистикой 55 на 17. Осталось включить полный фокус, как вдруг я узнаю, что мой противник выходит из игры. Я не могу в это поверить, это серьезно происходит уже который пятый раз. Как? Просто как такое может быть? Это какой-то тикток тренд у МКшеров или что? В любом случае, я рад, что эта временная петля за Лимей закончилась. Заканчивается петля за Лимей, начинается петля за Шанцунга. И первый соперник больной или что, но он не выключал микрофон. Там играла одна и та же стрёмная шутка, раз за разом. Мне кажется, он попытался свести меня с ума. Короче, я его быстро выиграл, чтобы эту дичь не слушать. Теперь почти все соперники, которые мне попадаются, сильные. Но я играю чуть ли не за своего основного персонажа, поэтому мне достаточно комфортно. Да, порой я отдавал обидные раунды, обидные игры, как, например, здесь. Но в целом проблемы возникали достаточно редко. Странные ребята мне попадаются. Этот парень после первой же игры решил сделать на мне фаталку. Говорить, что из этого вышло, наверное, мне не стоит. Вы же сами понимаете. И хо 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 посмотрите, кто мне попадает. Это же наш обидчик за Китану, вы же помните его? Теперь я играю за своего основного персонажа, друг мой. Я же помню, что этот тип меня не очень долюбливает, делает на мне фаталити или бруталити каждый раз. Что ж, я решил преподать ему урок, чтобы он больше так не делал. И бедняга попадается мне снова. И куда же делась вся уверенность? Хотел я спросить этого игрока за Китану. Он постоянно хотел меня зонить, но забыл, что я играю за Шансунга, и его перезонить нельзя. Как итог, это очередные 2-0, и этот парень снова ничего не смог сделать. Далее мне попадается бог с более 300 сыгранными матчами. И снова противная Китана, все играют за Китану. И все пытаются за нее зонить. И с этим парнем действительно было сложно играть. Он выиграл первую игру невероятным разменом с помощью фатального удара. Такое я видел впервые, буквально с полного экрана. Но я довольно быстро так и сравнял. Но дальше, к сожалению, он ловит меня на фатальной ошибке, и тут кажется уже конец. Уху, вот это куми бачи, как я называю. Это камбэк буквально на пикселе. После такого, если честно, уже было все предрешено. Я свое уже не упустил. Далее мне попадается очень интересный соперник. Это тоже игрок за Шансунга. И у него был включен микрофон. Оказывается, он очень позитивный парень. Когда я его выиграл, он посмеялся и сказал ГГС.
Шанс понижения у моего следующего оппонента, но мне на это, если честно, все равно. Против Хавика играть очень неприятно, он достаточно противно играет. Но Шансунг чувствует против него не так уж и плохо, так что проблем никаких не возникло. Это очередные 2-0. И вот я со статистикой 63 на 7 встречаю следующего соперника. И посмотрите, как мало мне дадут за выигрыш. Это был старенький Барака в связке с Айрексом. Эта сборка была актуальна раньше, но, наверное, сейчас все предпочитают играть за Бараку в связке со Страйкером. 2-0. После более часа игры мне попадается Джошуа, наконец-то. Будто бы я знаю, кто это. И Джошуа довольно неплохо шпилит за Мелину. А я довольно неплохо зоню и не подпускаю к себе. Показывать тут, ребята, к сожалению, нечего. Я снова выигрываю и без каких-либо проблем. Далее мне попадается игрок на один ранг меньше, чем у меня. И статистика у него достаточно спорная. Я уже собирался выиграть первую игру, как вдруг парень делает фатальный удар и забирает у меня клатч. После этого он меня зажал в углу и проводил одну комбинацию за другую. Я очень быстро слил. Во второй игре я вернулся, но было очень потно, буквально до последних пикселей. И в финальном решающем раунде игра послала меня куда подальше, и я не сумел наказать то, что я должен был. А противник в итоге наказал, мне очень сильно не повезло, и я проигрываю этому парню. Подумать только, одно поражение откидывает вас так далеко, причем за победу вы почти ничего не получаете. Это по сути то, как работает рейтинг в Mortal Kombat. Он в буквальном смысле сломан и требует доработок. Я думал, я снова проиграю, однако я сумел выцепить клатч против этого игрока за Ашу, применив комбо с фатальным ударом. Далее мне попался один из самых странных противников под именем Кенни Киллер. Он ныл на протяжении всей игры. А в конце, когда подловил меня на фатальный удар, решил и вовсе просто выйти. Да, боевая лига Mortal Kombat это отдельный мир. Только непонятно, мир людей или животных. Кого в боевой лиге только не встретишь. Но благо в этот раз попадается обычный игрок на Шансунге, который, кстати, играл не так уж и плохо. Но понятное дело, зеркальный матч я играю достаточно хорошо, поэтому проблем у меня здесь не возникло. Мы идем дальше. Дальше попадается Soul Warrior, полупро игрок. Я ненавижу с ним играть. Матчи с ним это постоянная беготня и красный таймер. В какой-то момент у меня просто заканчивалось терпение и я проигрывал по таймеру плюс каждый раз с полного экрана влетает какой-нибудь дурацкий слайд без шуток я играл с ним уже более 15 минут это задолбало каждый раунд длился практически 90 секунд у меня не было настроя вот так играть и догонять постоянно поэтому я постоянно спешил и в итоге я отдал игру сам виноват у меня не хватило терпения очередной джонни кейдж очередной полубог и не хочу ничего говорить но против джонни кейджа я чувствую себя достаточно комфортно возможно потому что мне удается сорвать броски, а Джейн Кейдж очень зависим от этого. Как итог, это 2-0. Парень брал раунды, но до игр не доходило. Я все еще доволен своим винрейтом. 69 на 9 это очень хорошо. При этом, учитывайте, соперники играют очень хорошо. Мне действительно приходится потеть против каждого. На полубоги играют толковые ребята, они умеют играть. Но как мне все равно удается удерживать такой винрейт? Неужели пропасть между мной и каким-нибудь рядовым полубогом такая огромная? На этот вопрос я не знаю ответа. И снова тот тип за собой Zero, но присмотритесь внимательно. Он ранга бог, за него дадут много очков. Это значит, что в этот раз я буду максимально сконцентрирован и сосредоточен. Я хочу взять эти очки любой ценой, даже если придется ждать целого таймера. На самом деле так оно и было. Менее 10 секунд на таймере и оставалось уже совсем чуть-чуть. Плюс я уже не раскрывался от таких дешевых разводок с оверхедом. И выйдя на матчпоинт в следующей игре, я снова играл в догонялки, но в этот раз более успешно. Это победа над богом, которая дала мне много очков. То, что надо. И неужели удача решила повернуться ко мне? Но не задом, а лицом. Очередной бог. При этом этого парня я знаю. Это один из лучших игроков за смолка, что я встречал. Вот, вот это уже была по-настоящему профессиональная игра. У нас постоянно были напряженные ситуации, близкие моменты. То я выигрывал, то он. Первая игра ушла за мной, когда он ошибся в моменте и позволил мне совершить комбо. Но вторая игра уже была за ним. То, какие он разводки делал с невидимостью, я к ним не был готов. Чистая угадайка, 50 на 50. В третьей игре все стало снова напряженно, но я его перебил в ключевом моменте. Сделал апперкот под его невидимость, а потом броню. И вот у меня остается менее 30% здоровья, время для камбэка.
Очень близкая игра, и вот это было по-настоящему сложно. Этот парень за смолка попадается мне снова. Я не знал, радоваться мне или нет. С одной стороны, за победу над ним я получаю больше очков, чем обычно. Но с другой же стороны, он играет слишком сильно, и шанс проиграть более высокий. И, к сожалению, для меня здесь сыграл именно второй вариант. Да, у нас снова были напряженные ситуации, где сначала я оказывался победителем, а потом он. Но если в тот раз камбэк делал я, то в этот раз ситуация поменялась на 180 градусов. Я проигрываю со счетом 1-2, и он берет реванш. Но знаете, я не расстраивался, потому что по очкам я все равно был в плюсе. К тому же дальше он мне не попадался, попадались другие игроки. И они были не такими сильными, как тот парень за смука, поэтому у меня снова не возникало никаких проблем. Я про Продолжил свою серию из побед. Очередной оппонент найден, и самое время приступить к игре. Это был снова Джонни Кейдж, и если вы помните, с Джонни Кейджем я чувствую себя достаточно комфортно. Хотя сказать, что было слишком изи, я не могу. Раунды я все равно хотел, не хотел, но отдавал. Даже чуть было не отдавал игры, однако в решающем моменте я оказывался сильнее. Это 2-0, двигаемся дальше. И как же жаль, что не попался нам еще не один старший бог. Но то ли будет еще время, ведь так? Игрок под ником Шаркадин, мой следующий оппонент. И играет он, кстати, за Рейко в связке с Тремором. Наверное, лучший камео для Рейко. Но парень не был даже полубогом, проигрывать ему было нельзя. Иначе я бы улетел далеко пачкам. Следующий соперник найден, и я готов приступать к игре. И это был самый обычный игрок за Хавик, которого я просто-напросто зонил, либо же контратаковал, где наносил много урона. И когда я его победил, парень сказал, что я смурф. Якобы я какой-то ноунейм no создал новый аккаунт и зоню за Шансунга. Хотя это мой основной аккаунт, даже мой ник прописан. Еще один игрок за Омнимена на ранг ниже, чем я. Если я снова проиграю, я уйду в тильт. И я снова начал ошибаться и отдавать раунды, очень обидные раунды. Нужно было собраться, и наконец подсобравшись, раунды я больше не отдавал. Это 2-0, но хотелось бы играть более уверенно. Осталось совсем чуть-чуть, я чувствую это, причем попадается парень с аватаркой Кенши. Но это все иллюзия, он играет за Рейна. И не сказать, что он показывал что-то особенное. Да нет, в принципе все было легко и просто, хотя и потеть приходилось. Это очередная победа, ну а мы двигаемся к финальному матчу за Шансунга. И кажется мне повезло, шанс за повышение попадается тот же парень. И если он тоже в конце выйдет, то я реально уже не знаю, что буду делать. Но нет, он доиграл свой матч, при этом играл гораздо лучше, чем в предыдущий раз. Однако для него это было недостаточно. Мы выигрываем эту игру и, наконец, доходим до предпоследнего звания. Бог. Финишная прямая, осталось лишь одно звание до старшего бога. И решил я играть за Люкана, потому что мне нужен был универсал, который не будет иметь практически ни одного плохого матчапа. И разгонялся я достаточно медленно, первую же игру я проиграл. Но уже вторую с горем пополам, но так и выиграл. Вообще, играя за Люкана, я чувствовал, что что-то не так. И я понял это очень поздно, оказывается, мой геймпад начал меня подводить. Съедались инпуты, из-за чего я проиграл один матч за другим. Меня выигрывали все, кому не лень. Я продолжал думать, что я нажимаю что-то не так. И даже после того, как я побеждал, я чувствовал, что не контролирую ситуацию. После проигрыша я начал смотреть, что с моим геймпадом не так. Во время игры просто-напросто некоторые нажатия не засчитывались. Я экспериментировал с ним по-разному. Пробовал подключать провод, пробовал его отключать, пересобирать, менять прошивку, настраивать, ничего не помогало. И в какой-то момент мне это очень надоело. Я очень много игр из-за этого проиграл и действительно впал в тильт. Проигрывать так часто было недопустимо, меня фаталили и бруталили каждый раз. Так продолжаться не могло, я закончил этот день и ушел на перерыв. Вернувшись, я наконец-то разобрался с геймпадом и готов начать по-новому. И теперь уже другой разговор, совсем иначе ощущается игра. Теперь вместо поражений пошли победы. Одна за другой, одна за другой. Люкан один из самых сильных персонажей в игре, и я точно уверен, что у него есть потенциал. Наконец-то вернув свои очки, я вернулся на ту позицию, откуда я начинал. И одно я 
могу сказать точно, соперники стали не просто сильнее, они уже были буквально полупрофессионалами. Каждая победа давалась с трудом. Причем, заметьте, начали попадаться старшие боги. И они играли очень сильно. Уже не получалось доминировать, как раньше. У нас были близкие игры, но, например, вот этот соперник меня так и обыграл. Я все еще не двинулся с места, однако попытки не оставлял. Когда мне попадались игроки звания полубог, то я, в принципе, без проблем выигрывал. Но когда звание бог и выше, было очень тяжело. Так, например, этого парня за смолкой я обыграл. Вот мне здесь попадается полубог. Как я и говорил ранее, проблем с полубогами быть не должно, однако не с этим парнем. Это, видимо, какой-то профи или что, но он рвал все мои захваты, играл очень сильно и очень осторожно. Я думал, я уже проиграл, но прочитал его захват и дальше выиграл игру. What's up, bro? I watch um, I watch you play in uh, in tournaments and shit, bro. Попался какой-то парень, который обо мне знает. Говорит, что следит за моими турнирами. Но, наверное, неудивительно, поскольку он играет за Шансунга и, наверное, ему интересны какие-то техники. Да, этот парень попадается против меня снова. Рейтинг Mortal Kombat 1 во всей красе. Опять. И опять я его побеждаю, хотя он одну игру у меня так и отжал. И, к сожалению или к счастью, он попадается мне снова. И, наверное, вы не удивитесь, если я скажу вам, что я снова победил. Против Шансунга мне комфортно играть, так что проблем снова не возникло. И что ты будешь делать? Он попадается в четвертый раз подряд. Но в этот раз он решил просто выйти. Это очень хорошо. Соперник найден, и он играет за Нитару. Отлично. И матч был настолько быстрым, что он закончился за 3 минуты. Я сумел уложиться в это время. Еще один соперник найден, а я потихонечку двигаюсь к сотке побед. Это был Джонни Кейдж с именем Джонни Депп. Как я и говорил ранее, с Джонни Кейджами у меня проблем не возникает. Этот парень не сумел выиграть даже одного раунда. Порой были и проходные матчи, как, например, этот. Они заканчивались менее чем за 3 минуты. Понятное дело, мы здесь выигрываем без проблем. Ибо паренек на два ранга меньше, чем мы. Дальше в соперниках меня ждет Сошел, который является старшим богом. И с ним у меня возникли проблемы. Из-за Люка против Рейдена я играл в первый раз. И, честно говоря, матча ощущается очень тяжело. К такому я, к сожалению, оказался не готов. Мне нужно больше наигровки против Рейдена за Люкана. Причем Сошел меня еще и зафаталил. Видимо, он забыл, как я его в МК. 11 на нескольких турнирах трах. Мне нравится, что начали попадаться ребята уровня бог и выше. Не то, чтобы с такими интереснее играть, а за таких дадут больше очков. Вот из-за данного генерала Шала мне насыпало не так уж и мало. Так что это хорошие новости. Еще один старший бог, наш приятель Вэл. Если честно, против Синдел я не умею играть от слова вообще, но я ничего не терял, поэтому отклонять его не стал. Если я даже проиграю, мне не снимут много очков, потому что противник выше рангом. А если я выиграю, то мне дадут очень много очков. И хоть раунды я брал, этого было недостаточно. Я очень плохо играю против Синдел. Сижу в блоке и не понимаю, где можно вставиться. Это поражение, но оно никак меня не подкосило. Я просто продолжил свой путь. А далее мне попадается Фулд Панк. Американский игрок, который также выступает на турнирах. И с Фулд Панком была очень неприятная игра. Он играл за рептилию так странно, что я к этому очень долго привыкал. Мы разменялись раундами, разменялись играми, но в конце я дропнул победная комбо. Я дурак. Меня сразу же за это наказали. Это было обидное поражение. Но с фулдпанком я попался снова. И у него был матч на повышение, кстати. В этот раз все тоже дошло до последнего раунда, однако ошибок таких я уже не совершал. Я спокойненько закрывал матч, как вдруг случилось это. Я реально дакнул бросок и сделал свой. Следующий матч был против полубога. И как и фулдпанк, этот парень решил не ждать и просто выйти. Эх, слабаки. Очередной старший бог, в этот раз Китана Кан. И учитывая опыт с валом, я хотел этот матч отклонить. Однако такой возможности у меня уже не было. Но в этот раз меня встретила уже не Синдел, а Китана, и я не знаю, что хуже, если честно. С Китаной я играю уже гораздо лучше, чем Синдел. То я забирал раунды, то он. Но в конце концов, я просто проигрывал зонинг. И в двух решающих раундах я уступил. Соперник 
быть найден, и неужели это будет саб -Зиро? Конечно же нет, на этом ранге саб это редкость, поэтому будет Омнимен. И с этим Омнименом я сыграл со счетом 2-0. Было не так просто, но не сказать, что было прям сложно. Очередной соперник найден, и что, будет не Тара? Конечно же нет, будет Омнимен. Какой-то дежавю, не ощущаете? Этот Омнимен был еще скромнее, чем предыдущий, поэтому легкий 2-0. Фултпанк попадается мне снова. В этот раз он из игры не выходил. Каждым разом я все увереннее и увереннее против него играю. Смотрите, кто против меня попадается. Это же тот крутой парень за смолка. Он уже старший бог. Но я удивился, когда увидел против себя Люкана. Мне, если честно, надоело проигрывать старшим богам, и я захотел этот матч выиграть, тем более он играет не за своего основного персонажа. И мы разменивались раундами, то он выигрывал, то я. Однако в первом матче я позволил ему загнать себя в угол, это была ошибка, из-за чего я проигрываю первый бой. Но во втором я прибавил защите, да, мы снова обменивались раундами, но в конце я оказался сильнее. После очередного обмена раундами я решил, что пора с этим заканчивать. Я загоняю его в угол и оттуда уже не отпускаю. Я почувствовал запах победы, свое я уже упускать здесь не буду. Причем он пытался украсть у меня игру. Игру. Нанес 510 урона, но дальше я его похоронил. Это долгожданная победа над старшим богом. Дальше мне попадается парень под именем Нексус. Я как будто его где-то уже видел. У него был голос, как у какого-то ютубера. Возвращайся в офлайн, говорит этот парень. Он меня явно знает. Особенно это стало очевидно, когда он сказал мне переключиться на Шансунга. Он хочет якобы посмотреть на него. И я собирался его показать, но он решил из игры выйти. Что ж, это его выбор. Ну а мы двигаемся дальше. А дальше попадается парень с именем Страйкер с хорошей статистикой. Как вы понимаете, никакого Страйкера здесь не было. Это был Рейн с связки с Кунглао. Играл он очень неприятно. Он ставил ауру и постоянно меня зонил, отходя назад. Матчи с ним были очень долгими. Все дошло снова до последнего раунда, где я, к счастью, вытащил клатч. Это было напряженно, но проигрывать было нельзя. Осталось совсем чуть-чуть. И посмотрите, кто мне попадается. Старший бог за Нитару. Это мой шанс. Выиграв его, я продвинусь далеко вперед. И как же жестко я его прессинговал, не давал ему вообще никакого покоя. Даже полетную зону ему закрыл с помощью шляпы Кунглао. Это на удивление были очень быстрые 2-0, где я не дал ему ничего сделать, а очков при этом за него накапало нехило. Далее я решил только прибавить. Против меня попался добротный Люкан, он играл хорошо, выцеливал у меня раунды, но в концовках я принимал более острые решения, которые помогали мне выигрывать. Даже тут, проигрывая ПХП, я умудрился откомбечить, хотя и чувствовал, что должен был сделать это раньше. Это 2-0, не так легко, но в принципе достаточно уверенно. Далее мне попадается игрок на Тане с хорошей статистикой. И играл он действительно хорошо, поэтому я решил его просто-напросто зазонить. Иногда ребята приходится играть грязно, если вы хотите достичь своих целей. Тем более мне можно, я уже 3 часа тру этого люкана, хочу уже закончить начатое. Побеждаем в зонинге, побеждаем 2-0. И вы не поверите, мне снова в противниках достается игрок на Люкане. И как и с остальными игроками на Люкане, мы обменивались и раундами, и играми. Но каждый раз в зеркальных матчах против Люкана в конце я побеждаю. И разумеется, ребята, мне в этом плане везет. Это 2-1, а мы двигаемся дальше, к последнему матчу на сегодня. И мне было уже все равно, что это старший бог. Я хотел закончить здесь и сейчас. Это был добротный игрок за Ашу, однако я подключил свой максимум. Я не давал ему покоя на каждом участке карты. Там, где надо, прессил, там, где надо, зонил. В итоге это привело к долгожданной победе, которую я отметил фаталкой. Вот такой получился путь в этом сезоне боевой лиги, друзья. Мне пришлось играть более 120 матчей. И больше всего я сыграл за Люкана, около 40 матчей. Это был довольно экспериментальный видос, в котором вы от А до Я видели мой путь боевой лиги с моими комментариями. Как всегда, ребята, огромнейшее спасибо вам за просмотр. Не забудьте поставить лайк и подписаться на канал. Мы увидимся уже совсем скоро. Не скучайте, не болейте и всем пока-пока.